नमस्कार सब आज हम तबरलाइनियर प्रोग्रामिंग अंतर्गत सीम्प्लेक्स मेथड बा कुछ एलपीपी लिनियर प्रोग्रामिंग प्रब्लम के कसरी सल्व कर सकता भारत सीखा गई रखे तेस में सब भाई फर्स्ट में लिनियर प्रोग्रामिंग के हो तो इसको डेफिनेसन था पाने को लगी लिनियर प्रोग्रामिंग के भाई था पाने जरूरी है अब लिनियर प्रोग्रामिंग के कुछ कंस्टेंट कुछ भी एट सर्टेन कंडीसन दिया बेला में कुछ भी प्रब्लम इसलिए मैक्सिमाइज अथवा मिनीमाइज करने काम कर अथवाप्टिमल सोलूसन फाइंड आउट कर हेल्प कर जस्ते ये कुछ के यूज होने जस्ते कु सर्टेन कंपनी में नंबर अफ वर्कर चाहिए कतिजान कामदार चाहिए रति प्रफिट निल्न भैल्कुलेसन करें तो बेला में हम के नंबर अफ वर्कर सकभर हम मिनीमाइज कर थोड़े भाग थोड़े कामदार यूज कर धेरे भाग धेरे आउटपुट निल खोज अथवा आउटपुट मैक्सिमाइज कर खोजों तो केस में हमी लिनियर प्रोग्रामिंग प्रब्लम लूज कर अब इसमें सब भाई फर्स्ट में जो लिनियर प्रोग्रामिंग प्रब्लम दिखे हमी मैथमेटिकल मोडल में कन्वर्ट कर मैथमेटिकल मोडल में जैसे भी यह फर्मेट में हमें प्रब्लम लन्वर्ट कर जस्ते इसमें अप्टिमाइज भाई वर्ड स अप्टिमाइज को मिनिंग मैक्सिमाइज अथवा मिनीमाइज करने हो मैक्सिमाइज और मिनीमाइज करने भाई जो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस बीवाई जो लिनियर इक्वेसन टाइप इस हम अब्जेक्टिव फंक्सन भाई इस हम के अब्जेक्टिव फंक्सन भाई सब्जेक्ट टू भाला यह अब्जेक्टिव फंक्सन हमें मैक्सिमाइज अथवा मिनीमाइज कर अंदर दिस कंडीसन्स ये दुवटा कंडीसन हो जो दुवटा कंडीसन दिखे इनइक्विलिटी को फर्म में इस हम अब कंस्ट्रेन्स हो इस हम कंस्ट्रेन्स हो रहा जो यक्स राई इसमें यूज हो भेरिएबल छेल हम के डिशीजन भेरिएबल वाले भ जो यक्स वाई इस हम के डिशीजन भेरिएबल वाले जो कंस्टेन्ट है इसमें यूज हो कंपोनेंट ये नहीं हो जो इनइक्विलिटी तो हम के कंस्ट्रेन्स वाले भाई अब्जेक्टिव फंक्सन को माथि जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस बीवाई लाइन के अब्जेक्टिव फंक्सन भाई रो साइन में लेस दैन वाला अथवा ग्रेटर दैन वाला साइन यूज भाषा ग्रेटर दैन वाला लेस दैन वाला साइन चाहे हम मैक्सिमाइजेसन वाला प्रब्लम में एप्लाई कर मैक्सिमाइजेसन वाला प्रब्लम में कंस्टेन्ट भाग जो भेरिएबल पार्ट से लेस दैन होगा यदि यह छेन यह फर्मेट में कन्वर्ट करें लेख् पर्व हम आप अर्क ग्रेटर दैन वाला सीम्बल से मिनीमाइजेसन वाला प्रब्लम में एप्लाई होता है यदि यह साइन छेन आप कन्वर्ट करें सेम यही साइन में चेंज कर मैथमेटिकल मोडल यो इसमें यूज होने जो कंपोनेंटर अब्जेक्टिव फंक्सन कंस्टेन्ट रिशीजन भेरिएबल कुन कुन होने कुछ भैया रहा जो डिशीजन भेरिएबल है डिशीजन भेरिएबल हमी बेसिक र नन बेसिक कर दुवटा फर्म में छुट्टन सकता मानो यक्स राई को भैल्यू आने यक्स अथवा वाई को भैल्यू यदि जीरो आँस हम नन बेसिक भेरिएबल भदर दैन जेरो आने जेरो भाग ठूल अरुण कुछ नंबर आँसा हमी बेसिक भेरिएबल वो यक्स को लगी हो यो वाई को लगी हो रहा इसमें जैसे कंडीसन के दिखे होने यक्स राई चाहे नन नेगेटिव भेरिएबल होगा सब तीन कुछ अब ए, ये बेसिक भेरिएबल र नन बेसिक भेरिएबल को कुरो डिशीजन भेरिएबल नहीं हो डिशीजन भेरिएबल यदि नन नेगेटिव छम में छेस हम के बेसिक भेरिएबल वाले भाई तो जीरो आँसा हम के नन बेसिक भेरिएबल वाले भब हम अप्टिमल सोलूसन फाइंड आउट कर अब अर्क स्लैक भेरिएबल स्लैक भेरिएबल भाला यो खाल नन नेगेटिव भेरिएबल जिससे ये कंस्टेन्ट टर्म भाग यदि भेरिएबल टर्म लेस दैन छक्वल्स टू होता तो सीधे इक्वल्स टू भैया तो बेला में तो भेरिएबल को भैल्यू नहीं जीरो वाला रि भेरिएबल को भैल्यू कंस्टेन्ट भाग लेस केस में हमें जो लेस क्वांटिटी तेस में कई न के क्वांटिटी तो एड कर पर्ने अथवा कई भेरिएबल हमें एड कर अर्क कंस्टेन्टस इक्वल बना सो जो क्वांटिटी तेस में कई अर्क भेरिएबल एड कर हमें ठूल अर्क कंस्टेन्टस इक्वल बना केस में इंसर्ट कर जो भेरिएबल है हम के स्लैक भेरिएबल वाले भून चाहे एट नन नेगेटिव भेरिएबल हो ए स्लैक भेरिएबल नन नेगेटिव होगी सरप्लस भेरिएबल में यदि यह जो भेरिएबल वाला पोर्सन कंस्टेन्ट भाग यदि ग्रेटर छ 
अब कंस्टेन्ट सँग इक्वल गर्नको लागि यहाँबाट एउटा अर्को भेरिएबल हामी सब्ट्र्याक्ट गर्छौं ए एउटा नन नेगेटिभ भेरिएबल यदि सब्ट्र्याक्ट गर्छौं र सब्ट्र्याक्ट गरेपछि यसलाई इक्वलिटीको फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौं भने यसरी कन्भर्ट गर्ने जुन भेरिएबल छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त सरप्लस भेरिएबल भनेर भन्छौं त्यो चाहिँ ग्रेटर वाला पोर्सनमा ए यो चाहिँ ग्रेटर वाला भेरिएबल पोर्सनमा सब्ट्र्याक्ट गर्ने अर्को भेरिएबललाई हामी के भन्छौं त सरप्लस भेरिएबल भनेर भन्छौं अब यो भयो टर्महरु के के हुन् भन्ने कुरा अब हामी सिम्प्लेक्स मेथड तिर लाग्छौं है सिम्प्लेक्स मेथड ले चाहिँ के गर्छ भने हामीलाई यो स्कुलमा पनि हामीले ग्राफिकल मेथड बाट कुनै पनि प्रब्लम लाई मैक्सिमाइज अर मिनिमाइज गर्न है भन्ने कुराहरु पढ्या छौं है तर अहिले चाहिँ के हुन्छ भने यो ग्राफिकल मेथड चाहिँ टु डाइमेन्सन को केसमा मात्रै काम गर्छ त्यसले मोर देन टु डाइमेन्सनल प्रब्लमहरु आयो भने त्यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हामीले ग्राफिकल मेथड बाट सल्भ गर्न सक्दैनौ त्यो केसमा हामी के गर्छौ त सिम्प्लेक्स मेथड एप्लाई गर्छौ है अब सिम्प्लेक्स मेथड एप्लाई गर्नको लागि यहाँ के टर्म र कन्डिसनहरु छन् स्टेप वाइज मैले लेख्दै छु है र यो प्रब्लम सँगै मैले स्टेपहरु लान सकें भने यो बुझ्नलाई अलिकति सजिलो होला त्यो भन्नाले म चाहिँ यो स्टेप देखाउँदै है यो र यसको प्रब्लम पनि सल्भ गर्दै जान्छु जस्तै प्रब्लममा के दिएको छ भने युज सिम्प्लेक्स मेथड टु फाइन्ड द अप्टिमल सोलुसन्स अफ द फलोइङ एलपी प्रब्लम यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमलाई को अप्टिमल सोलुसन भनेको मैक्सिमम अथवा मिनिमम भ्यालु निकाल्नको लागि जुन यहाँ क्वेशनमा दिएको हुन्छ है त्यसमा मैक्सिमाइज गर भनेको छ भने यो जुन अब्जेक्टिभ फंक्शन छ अब्जेक्टिभ फंक्शनको मैक्सिमाइज गर केमा आधारित रहेर त यो दुईवटा कन्सेन्टलाई सटिस्फाई हुने गरेर ए जसमा x र y भनेको डिसिजन भेरिएबल भइहाल्यो र अब सबभन्दा फर्स्ट मा अघिन जुन स्टेपहरु लेखेको छ स्टेप नम्बर 1 मा के भनेछ भने इफ वर्ड प्रब्लम्स आर गिवन फर्मुलेट द गिवन एलपीपी इज इफ नेसेसरी भन्नु गर्छ यदि प्रब्लम वर्ड प्रब्लम छ भने यो फर्मेट मा हामीले फर्मुलेट गर्नु पर्छ यो भनेको म्याथमेटिकल मोडेल हो ए तर यो त अलरेडी म्याथमेटिकल मोडेल को फर्ममा फर्मुलेट गरिसकेको छ त्यही भगुनाले हामीले यो स्टेप यसमा गरिरहनु आवश्यक भएन यो चाहिँ वर्ड प्रब्लम दिदाको केसमा मात्रै त्यसपछि सेकेन्डमा के छ इफ मिनिमाइजेसन प्रब्लम इज गिभन कन्भर्ट इट इन्टु मैक्सिमाइजेसन प्रब्लम इफ नेसेसरी छ भने यो चाहिँ यदि प्रब्लम मिनिमाइजेसन छ भने चाहिँ मैक्सिमाइजेसन कन्भर्ट गर्नु पर्छ यो त अलरेडी के छ त मैक्सिमाइजेसन फर्ममै छ भने यो सेकेन्ड स्टेप पनि यसमा नेसेसरी भएन है मिनिमाइजेसन छ भने चाहिँ मैक्सिमाइजेसनमा कन्भर्ट गर्छौ तर यसमा अलरेडी मैक्सिमाइजेसन प्रब्लम भएको हुनाले हामीले सेकेन्ड स्टेपलाई एप्लाई गर्न परेन त्यसपछि थर्ड स्टेपमा के छ त राइट द गिवन लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम इन स्ट्यान्डर्ड फर्म अब हामीले जुन लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम छ त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्छौ अ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्नको लागि ए त्यसलाई कसरी लेख्छौ भने सबभन्दा फर्स्टमा हेरेर हुन्छ यो जुन भेरिएबल वाला पोर्सन छ यो कन्स्टन्ट भन्दा लेस अर इक्वल्स टु छ भने इक्वल बनाउनको लागि के गर्नु पर्छ त स्लैक भेरिएबल इन्सर्ट गर्नु पर्ने हो भन्नु गर्छ यसको लागि एउटा स्लैक भेरिएबल चाहियो फेरि अर्को इक्वेसनको लागि अर्को स्लैक भेरिएबल चाहियो भने लेट यो स्टेप 1 भनेर लेखेछ है त्यो स्टेपहरु नलेख्दा पनि हुन्छ सिधै लेट s1 एन्ड s2 बी नन नेगेटिभ स्लैक भेरिएबल्स देन अब के गर्नु पर्यो त यससँग यो इक्वल बनाउनको लागि यसमा s1 भने स्लैक भेरिएबल एड गर्नु पर्यो अनि यो सेकेन्ड इक्वेसनमा s2 भन्ने स्लैक भेरिएबल एड गर्नु पर्यो र अब त्यसपछि बाँकी रहेको अर्को एउटा पनि यहाँ एउटा इक्वेसन छ एउटा माथि है अब्जेक्टिभ फंक्शनको फर्ममा छ यसलाई पनि हामी यहाँ तल लेख्छौ तर यो लेख्दा खेरि के हुनु पर्छ भने पछाडी 0 राखेर बाँकी सबैलाई अगाडि लानु हो भन्नुको अर्थ z लाई पनि पछाडी लान मिल्छ मिल्छ तर z लाई पछाडी लान्दा खेरि चाहिँ z नेगेटिभ हुन्छ यसमा चाहिँ यो एउटा पोइन्ट के याद गर्ने हो भने z चाहिँ जहिले पनि के हुनु पर्छ त अब्जेक्टिभ फंक्शन चाहिँ जुन लेटर छ त्यो चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ हुनु पर्छ त्यो हुनाले यो सबैलाई हामी अगाडि लान्दा खेरि यो इक्वेसन के बन्छ त -5x 3y अनि z z बन्छ अब यति भइसकेपछि यसलाई अब हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्दा खेरि हेर्नु है यसमा युज भएको भेरिएबल के के छ भन्ने कुरा कन्सिडर गर्ने पहिला है पहिला यहाँ x भेरिएबल छ y पनि भेरिएबल छ s1 s1 भने पनि नन नेगेटिभ स्लैक भेरिएबल नै हो के यो पनि भेरिएबल s2 पनि भेरिएबल z पनि x र y मा डिपेंड गर्छ यो पनि भेरिएबल हो त्यो भएको हुनाले यो सबै भेरिएबल छन् भने यो सबै भेरिएबल लाई प्रत्येक इक्वेसन मा हुने गरी हामी लेख्छौ अनि सबभन्दा फर्स्ट मा x वाला पोर्सन त्यसपछि y वाला पोर्सन त्यसपछि s1 वाला पोर्सन छ त्यसपछि s2 त यो इक्वेसन मा छैन भने अब हामी लेख्दा के लेख्छौ त 0 s2 यसमा z पनि छैन यो फर्स्ट इक्वेसन भने 0 z 6 भयो यो फर्स्ट इक्वेसन भयो सेम त्यही वेमा हामी सेकेन्ड इक्वेसन र थर्ड इक्वेसन पनि लेख्छौ ए त लेख्दा खेरि चाहिँ यो अ
अब सेकेंड इक्वेसन में एस वन छाइन जेरो इंटू एस वन भाई एस टू छ एस टू नहीं भैया अभी इसमें जेड छाइन जेरो इंटू जेड भो तेरी तल को में एस वन रू छ तुम्हें जेरो इंटू एस वन रेरो इंटू एस टू हमें इन्सेट गये इस हम के भाँच लिनियर प्रोग्रामिंग प्रब्लम को स्टैंडर्ड फर्म बनेर भाँच ते पाड़ी को नेक्स्ट स्टेप ये स्टेप भाई हम है नेक्स्ट स्टेप रिप्रेजेंट द एबोव इक्वेसन्स इन सीम्प्लेक्स टेबल हो जो मत को इक्वेसन देखे हमी अब सीम्प्लेक्स टेबल में भर्स रिम्प्लेक्स टेबल में भर्न को लिए जो इनिशियल सीम्प्लेक्स टेबल छिम्प्लेक्स टेबल भर्न को लिए सब भाई फर्स्ट में ये लेखने बेसिक भेरिएबल हो बेसिक भेरिएबल में यक्स वाई एस वन एस टू जेड यहाँ जो लेखे अगर अर्डर मिला एक्स वाई एस वन एस टू जेड इन कुछ लेखे हो भेरिएबल लेखे हो तेस पीछे ये आरएचएस को पोर्सन लेखन को लगी भैया रेसिओ ये पच्छी मत लेखनी हो यदि आवश्यक भे में तेस पच्चीस यस वन रस टू बने हमें जो जो फर्स्ट इक्वेसन रेकेंड इक्वेसन में स्लैग भेरिएबल इन्सर्ट कर भेरिएबल ये अब यह भर्ता खेल यही माथि गई यक्स को कोपिशियन के थ्री वन माइनस फाइव छ थ्री वन माइनस फाइव ते पी वाई को कोपिशियन अभी एस वन को कोपिशियन एस टू को कोपिशियन अभी जेड को कोपिशियन रचएस पोर्सन भरने रेसिओवाला टेबल पैल बनाई ना पच्चीस मत बना अब इस हमें के करूँ पर्ने वाले सीम्प्लेक्स टेबल बनाई सके अब हेर हम स्टेप फोर को काम सको अब स्टेप नंबर फाइव में के साथ इफ अल इंट्रीज एट द बटम रो आर नन नेगेटिव देन अप्टिमल सोलूसन इज अप्टेन भू लास्ट स्टेप में हेने बटम रो बने ये लास्ट को हई इसमें सब पोजिटिव छेरो अथवा पोजिटिव छप्टिमल सोलूसन फाइंड आउट करना को फर्दर हम क्याकुलेसन कर सकते हैं तो ये स्टप हो रि ये फाइव में हम ने सब हम नन नेगेटिव छाइन तो भाई ये स्टेप इसमें काम करेन अब स्टेप नंबर सिक्स में जाऊँ अब सिक्स में के बना था इफ सम अफ द इंट्रीज एट द बटम रो आर नेगेटिव कुन यदि इंट्री नेगेटिव छह नेगेटिव तो आए फिर है नेगेटिव आयो अब के स्टेप नंबर सिक्स ने कि भाषा पिवट कोलम पत्ता लगाओ पिवट रो पत्ता लगाओ पिवट इलेवेन पत्ता लगाओ भाषा अब पिवट कोलम पत्ता लगन को डिफिनेसन द कोलम विथ द मोस्ट नेगेटिव इंट्री इन द लास्ट रो द कोलम विथ मोस्ट नेगेटिव इंट्री इन द लास्ट रो पे लास्ट रो में हेने सब भाई ठूल नेगेटिव कौन सा माइनस फाइव छ माइनस फाइव छोड़ इसो सर्कल कर दी हाल चिन्ह लगाई दूँ है यह हमें चाहिए पिवट कोलम हो बुझ सब भाई मोस्ट नेगेटिव में हेने अभी यहाँ ये पेन्सिल ने हाईलाइट हाईलाइटर ने इसी लेखी हाल द मोस्ट नेगेटिव इंट्री इन द लास्ट रो इज माइनस फाइव माइनस फाइव भगना यह रो जो यक्स कोलम छाइना इस हम के भाँच तो अब पिवट कोलम भू अथवा इंटरिंग कोलम भी भाषा इसको काम सको पिवट कोलम को अब पालो आयो पिवट रो को पिवट रो को सब भाग फर्स्ट में रेसिओ फाइंड आउट करने फिर रेसिओ निने को पिवट रो फाइंड आउट करना को मत अपटेन द रेसिओ बाई डिवाइडिंग आरएचएस बाई द करेस्पोडिंग इलिमेंट्स अफ द पिवट कोलम एक्सक्लूडिंग द बटम रो भर्थ के रेसिओ नि को हम आरएचएस के जो भर्खर हमें जो सर्कल जो नंबर है जो करेस्पोडिंग नंबर है तिहार डिवाइड कर सौ भर्थ सिक्स के लिए डिवाइड कर थ्री लिवाइड कर पड़ने सिक्स डिवाइड बाई थ्री कर टू आए ए तेज फोर के लिए डिवाइड करूँ पर्यटन यहीं हेन ही ये जो जहाँ हमें सर्कल कर नंबर ने डिवाइड कर वन ने डिवाइड कर पे फोर लाई वन ने डिवाइड गए ये फोर नहीं होने अब ते पीछे यहाँ हम डिफिनेसन में के साथ द रो विथ लिस्ट अथवा स्मलेस्ट पोजिटिव रेसिओ लिस्ट पोजिटिव रेसिओ को ये पोजिटिव पोजिटिव खोजने पैला दुटे नेगेटिव भाई फरवर क्याकुलेसन करें ये मेथड में काम करें अभी पोजिटिव हेने पोजिटिव में सान हाई स्मलेस्ट कौन सा इसमें टू छेसिओ तो टू है ना इसमें है होना यहाँ सीन्स सिक्स बाई थ्री इक्वल्स टू टू ये टू वो यही लिखे हाई इज द स्मलेस्ट पोजिटिव रेसिओ इन रेसिओ मात्र लिख आरएचएस को है रेसिओ सो अब यो जो टू भाई कुरु आगे ये कुन में यस वन रो में पड़े फिर अगर जस्ते कर यहाँ हाईलाइट कर दूँ अने जो यस वन रो है हम के अब पिवोट रो वाने भाई लिविंग रो भी भाई इस हमें के पत्ता लगाय तो पिवट रो पत्ता लगाये रेस पिवट इलिमेंट पिवट इलिमेंट बने यहाँ डिफिनेसन में लिखा था कमन टू बोट पिवट रो एंड पिवट कोलम भूख पिवट रो में भी पर्ने रिवट कोलम में भी पर्ने वाली एट सींगल इलिमेंट है इसमें हे तो इलिमेंट हम के भाई पिवट इलिमेंट बने भाई इसमें पिवट इलिमेंट कति थ्री हाई ये रो में पड़े और कोलम में पड़े इलिमेंट हम के पिवट इलिमेंट बने भाई थर्स थ्री इज द पिवट इलिमेंट सब क्वेश्चन में यही नहीं अब ये भैस अब हमारा अर्क नेक्स्ट स्टेप में के स्टेप नंबर सेवेन में के मेक 
pivot element 1 by dividing that row by pivot element. One over the key one, pivot element cut is a three seven, or you put a row like three lady divide garney. This was a key bonsa, the pivot element one bonsa. Eh, this will again. La pivot element one go kun masada yinago, yon element, yam bogo element la one bonoga like a gonover, the puri roll I make a gonover, three lady divide gonover, or three lady divide garda. Eh, three by three one go one by alu. Oh, this was a two by three, one by three, and you six by three when you go two by alu. 2 by 3, 1 by 3, this is 2 by 3. And this is the same thing. We will do 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 the same thing. इसको यक यो जो यस वन सा ये जो लीविंग वेरिएबल होगा ना ये जो अब ये ठाउं छोड़े रह जाने वाला ये ठाउं में से क्या आर बस था यक्स ले रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर यक्स ये जो एज इट इज़ होना चाहिए लेकिन कोई लेकिन चेंज होता है ना ये दूसरा जो क्या होना सकता है ना चेंज होना सकता ह� यो यक्ष से यानी रा यक्ष आयो रतेश पची यो एस टू को एस टू नहीं बोल अब इस पची को नेक्स्ट स्टेप आम्र किस आता वने मेक रिमेन स्टेप नंबर एट में किस आता मेक रिमेनिंग इलिमेंट्स ऑफ़ द पीवोट कॉलम जीरो बाय यूजिंग रो ऑपरेशन रो ऑपरेशन यूज़ करे रा हमले आप क्या कर सकते हो वने यो बैंक ही रहेगा यो जो पीवोट इलिमेंट बाय हो यो वंदा बैंक ही को पीवोट कॉलम वाले को तो यो वंदा खास माइना यो बैंक ही रहेगा इलिमेंट आरो यो वन रा माइनस फाइव ले अब आमी कती बनाऊँ सोंगा जीरो बनाऊँ सोंग तो जीरो बनाऊँ नो कलाई आमी रो ऑपरेशन अप्लाई कर सोंग वनो करता इस लाइ जीरो बनाऊँ रो कटाउनु पड़ला जे आर टू लाई जे को इलिमेंट जीरो बनाऊन आर टू बारे आर वन कटाउनु पड़ने हो तीसरे गरी आर थ्री को इलिमेंट एस लाई जीरो बनाऊन आमी क्या करनु पड़ला था उन्हें इस बारे इसको पति टाइम्स ऐड करनु पड़ला था फाइव टाइम्स ऐड करनु पड़ला है माइनस फाइव लाई जीरो बनाऊन बोला है अब हमले यो R2 र यो R3 है यो भ्यालु पुट गर्दै R1 र R2 को भ्यालु R2 बाट R1 घटाउने हो यो त हैन यो R2 बाट R1 R2 बाट R1 R2 बाट R1 घटाउँदै लगेर हामीले यो भ्यालु रिप्लेस गर्यौ त्यसैगरी यो R3 मा पनि R3 प्लस 5 टाइम्स R1 मा यो भ्यालु हाल्दै यो हामीले कन्भर्ट गर्यौ कन्भर्ट गरेपछि चाहिँ यो भ्यालु भएर चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर आउँदा खेरि यति आए अब यति भइसकेपछि अब फेरि त्यसपछि के छ हाम्रो फेरि स्टेपहरु तिर जाउ ए स्टेप नम्बर 8 को काम सकियो अने अब स्टेप नंबर नाइन में क्या चाहता हूँ ने इफ ऑल द इंटरेस्ट एट द बॉटम रो आर नॉन नेगेटिव देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑप्टेन वनु कर था ये भी अब फिर बॉटम रो में आया ने बॉटम रो में कुने पनी नेगेटिव सही ना बने जाएं हमरो सॉल्यूशन आई सके वन रब बुझनो अब नेगेटिव फिर आंसा बने फि� नेगेटिव कुने बन जाए ना तेरे बगैर ले अंडे की बात है यार ऑल द इंटरेस्ट इन द लास्ट वार नॉन नेगेटिव सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑप्टेन और मैक्सिमम वैल्यू निकालने को लायेगी ये जो मैंने ग्रीन कलर लिख दिया गया बॉक्स सा यहाँ बाकी से जाइए बनी हमने चाहिए को मैक्सिमम वैल्यू ऑन ए यक्स को वैल्यू बने को टू होने वाला अन्य वाई को वैल्यू बने यदि ऐसे ना वाई बने रिप्लेस वाला आ गया जैसे वाई को वैल्यू बने होंते हो ये जैसे हमले एक छोटी मात्रा में सॉल्यूशन आ गया सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन तेरे को ना ले वाई ये था रिप्लेस होना पाया गया ना तेरे को ना ले इसमें यदि टू भाई इसमें वाई चाहिए ना अंडे अब वाई को वैल्यू इस बार ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल वागों ना लेता है ना सो वाई को वैल्यू अब कती रखते हैं इसमें जीरो रखते हैं अब ऐसा एक चीज चेक कर रहे हैं नहीं चेक कर रहे हैं नहीं वनोगर था क्यों बने हमें जो शुरू में देखो ऑब्जेक्टिव फं यो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सा यो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यक्ष रवाई को वक्तर फेल निकाले को जून फेलू सा आंगले त्यो फेलू लगे रा पुट करने पुट कर दा हेरी का दिन बता यक्ष रवाई को ठमा वक्तर निकाले को टू रवाई को ठमा जीरो पुट कर दा हेरी टेन आए बनु कर दा क्या बता हमने जून मैक्सिमाइजेशन करे को प्रॉब्लम सा ल आज लाइटी